দর্শক আমন্ত্রণ নিউজ 24 এর প্রতিদিনকার নিয়মিত আয়োজন বিজ সংলাপে আপনাদের সাথে আছি আমি নাজিয়া কনা আজকে আমরা আমাদের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি রাজস্ব লক্ষ্য পূরণের চ্যালেঞ্জ এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে দুজন অতিথি আছেন দর্শক আমি পরিচয় করিয়ে দিই আপনাদেরকে তাদের সাথে আমার ডান পাশে আছেন আহসান ইস মনসুর ডক্টর আহসান ইস মনসুর তিনি নির্বাহী পরিচালক পিআরআই এবং আমার বাঁ পাশে আছেন ডক্টর শহীদুল ইসলাম মহাপরিচালক শুল্ক গোয়েন্দা তদন্ত অধিদপ্তর আপনাদের দুজনকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে দর্শক আমরা বিজ সংলাপের মূল আলোচনা শুরু করব তবে তার আগে অর্থনীতির প্রধান খবরগুলো একটু জেনে আসব শাড়ি থেকে শুরু করে জুতা ব্যাগ ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় নানা সামগ্রী সবই তৈরি করা যায় পাট থেকে পরিবেশ বান্ধব বলে পাট পণ্যের কদরও বিশ্বজোড়া তাই দেশীয় অনেক উদ্যোক্তা নিজেদের মেধা শ্রম আর উদ্ভাবন শক্তি কাজে লাগিয়ে তৈরি করছেন বিভিন্ন ধরনের পাট পণ্য তেমনি একজন সফল উদ্যোক্তা আফসানা আসিফ সোমা দেশ ও পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা থেকেই শুরু পাট নিয়ে কাজ করা বিশ্লেষকরা বলছেন আন্তর্জাতিক বাজার ধরে রাখতে এ খাতের উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন সরকারের সহায়তার কর্মজীবনের শুরুতে শিক্ষকতা করলেও আরো কিছু করার আগ্রহ থেকে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন আফসানা আসিফ দু হাজার চোদ্দ সালে মাত্র দশ লাখ টাকা পুঁজি আর ছয় সাত জন কর্মী দিয়ে শুরু করেন এসিক্স নামের প্রতিষ্ঠান এখন পাঁচ কোটি টাকার ব্যবসা আর কর্মী ষাট জন প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার পেছনে কাজ করেছে দেশ ও পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা বলছিলেন তিনি সেক্টরটাতে প্রচুর জিনিস বানানো হচ্ছে কিন্তু ডিজাইন ভালো না ফিনিশিং নাই তখন আমি কাজ শুরু করি আমার ইচ্ছা বাংলাদেশে এই প্রোডাক্টগুলো যে আমরা বানাই এটা সারা ওয়ার্ল্ডে উইথ স্টোরি ছোট 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 দোকান হোক এটা আমার তো স্বপ্ন লাভ ফর বাংলাদেশ মূলত পাট পণ্য নিয়েই কাজ করেন আফসানা আসিফ নতুন নতুন ডিজাইনের পাটের তৈরি পণ্যের উদ্ভাবক তিনি নিজেই হোম অ্যাপ্লায়েন্স পেট এক্সেসরিজ ব্যাগ জুতা সহ নয় থেকে দশ ধরনের পাটের পণ্য তৈরি করেন তিনি এসব পণ্য এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে জাপান কানাডা এবং ইউরোপের দেশগুলোতেও রপ্তানি হয় এখনো প্রতি মুহূর্তেই নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করতে চান জানান সম্ভাবনাময় এই শিল্পের নানা চ্যালেঞ্জের কথা গভর্নমেন্টের ইনসেন্টিভ ছিল টোয়েন্টি পার্সেন্ট জুট সেক্টরেও ছিল টোয়েন্টি পার্সেন্ট জুট সেক্টরে টোয়েন্টি পার্সেন্ট দেওয়া হচ্ছে কিন্তু হ্যান্ডিক্রাফ টেন পার্সেন্ট করে দেওয়া হচ্ছে এবার এই অর্থ বছরে যেটা একটা বড় ডিজাস্টার গভর্নমেন্ট যদি এই হ্যান্ডিক্রাফ্টের জায়গাটাতে অনেক বেশি কেয়ার করে এক্সপোর্টারদেরকে ইনসেন্টিভটা একটু বাড়িয়ে দেয় তাহলে এটা আরও বেশি বিশ্লেষকরা বলছেন বিশ্ববাজারে পরিবেশ বান্ধব এসব পণ্যের চাহিদা দিন দিনই বাড়ছে নীতিগত সহায়তা পেলে এ খাতের উদ্যোক্তারাও রপ্তানিতে বড় ভূমিকা রাখবে আমরা যতটা না আমাদের নিজেদের পণ্য নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করি বৈশ্বিক পর্যায়ে কিন্তু পণ্যের চাহিদা অন্যরকম হতে পারে সুতরাং বাজার ভিত্তিক পণ্যের কি চাহিদা রয়েছে এটি প্রতিনিয়ত খোঁজ খবর নেওয়া দরকার দক্ষতা উদ্ভাবনী শক্তি আর আগ্রহ নিয়েই উদ্যোক্তাদের পাট পণ্য শিল্পে কাজ করার আহ্বান তাদের নাজিয়া কনা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দর্শক এতক্ষণ আমরা দেখছিলাম অর্থনীতির খবর এখন আমরা চলে আসব বিশ সংলাপের মূল আলোচনায় যে বিষয়টি বলছিলাম আমরা রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা পূরণের চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে কথা বলবো আমি শুরুতেই ডক্টর আহসান ইস মনসুর আপনাকে কাছেই জানতে চাই যে একটি বড় লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে তিন লাখ পঁচিশ হাজার কোটি টাকার মতো এবং সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে গেল দুই মাসে যে হালনাগাদ প্রতিবেদন দেখছে সেখানে প্রবৃদ্ধি মাত্র তিন শতাংশ গেল বার আমরা দেখেছি যে সংশোধিত যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল সেখান থেকে অনেক পিছিয়ে ছিলাম আমরা এইবার কি আশা করছেন এবার আমি নতুন কিছু প্রত্যাশা করছি না কারণ আমাদের বেসিক যে স্ট্রাকচার অফ ট্যাক্সেশন সেটাতে কোনো পরিবর্তন আসে নাই ফান্ডামেন্টালি যেটা নতুন কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসবে আর দু নম্বর হচ্ছে এবছরের অর্থনীতিও কিন্তু আমাদের হিসাবে সরকার কি বলছেন সেটা অন্য কথা আমাদের হিসাবে কিন্তু গতিশীলতা হারিয়ে ফেলছে আমরা যদি দেখি রপ্তানি ঋণাত্মক আমদানি সেটাও ঋণাত্মক আমদানি যদি কম হয় তাহলে অবশ্যই ট্যাক্সের উপরে এটা ইম্প্যাক্ট করবে রাজস্ব পণ্যের এবং আমদানি এবছর নেগেটিভ সামথিং এবং যদি আমরা পেট্রোলিয়াম খাতটা বাদ দিই যেটা খেলে ট্যাক্স খুব বেশি নাই অন্য নন পেট্রোলিয়াম খাত সেটা কিন্তু প্রায় ছয় সাত পার্সেন্টের মতো ঋণাত্মক হয়ে যাচ্ছে তো এই সামগ্রিকভাবে এই জিনিসগুলোকে নিয়ে যদি আমরা ভাবি তাহলে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের সম্ভাবনা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন জাগবে 
আর দু নম্বর হচ্ছে যে আমরা প্রথম দুই মাসের যে স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেছি সেটা কিন্তু মোটামুটি আমদানির পর্যায়ের যে অবস্থা তার সাথে সম্পর্কিত এবং আমাদের যে ধারণা যে যে মানে ডোমেস্টিক ডিম্যান্ডটা একটু কমে আসতেছে এবং সেই সাথে উৎপাদনশীলতাও কমে আসতেছে তারই কিন্তু প্রতিফলন গত বছর আমরা কি দেখলাম গত বছর আমরা দেখলাম যে একই লক্ষ্যমাত্রা ছিল সাঁত্রিশ শত বা ছত্রিশ সাঁত্রিশ শতাংশের মতো অর্জিত হয়েছিল ফাইনালি যে নয় শতাংশের মতো তো নয় শতাংশ আমার হিসাবে এটা কিন্তু আরেকটু কমে যাবে কারণ রিকনসিলিয়েশন যখন হবে তখন এটা যে হয়তো পাঁচ ছয় সাতের দাঁড়াবে কিছু একটা সংখ্যা কী হবে আমি জানি না তো খুবই কম মানে অন্যান্য বছরের চাইতে সেটা খুবই কম ছিল এবং সেটারও মূল কারণ আমরা তখনও বলে আসছি যে অর্থনীতি কিন্তু ঠিক অতখানি মানে যে যে ধরনের গতিশীলতা আমরা বলি একটা আট শতাংশের অর্থনীতি আট শতাংশ প্রবৃদ্ধির অর্থনীতি সেখানে আমাদের প্রবৃদ্ধি রাজস্ব হওয়া উচিত আঠেরো থেকে বিশ শতাংশের মতো আমাদের যদি আমরা দেখি যে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের প্রবৃদ্ধি সরকারি খাতে বলা হচ্ছে যেটা প্রায় সাড়ে উনিশ বা বিশ শতাংশের মতো ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের রাজস্ব কোথায় ভ্যাট তো বাড়ছে না ভ্যাটের সাথে তো ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের সম্পর্ক ওয়ান টু ওয়ান সেখানে আমরা কিন্তু সেটা দেখছি না কাজে আমরা দেখছি যে একটা অসঙ্গতি রয়ে গেছে ম্যাক্রো সরকারের যে ম্যাক্রো প্রজেকশনের সাথে বাস্তবতার আর আরেকটা হয়ে গেছে যে ম্যাক্রো প্রজেকশন অবাস্তব এবং সেটার সাথে রাজস্বের যে প্রজেকশন সেটা আরও অবাস্তব দুটো মিলিয়ে এবং এবং কোনো ধরনের বড় কর্মসূচি রিফর্ম আমরা কিন্তু গত অনেক বছর দেখি নাই গত বছর যেটা ভ্যাটের ইন্ট্রোডাকশন হলো ওটাকে আমি কিন্তু রিফর্ম বলবো না আমি বলবো এটা আমার পশ্চাৎ পশরতাই বলবো কারণ দুই হাজার বারো সালে যে আইন যেটা করা হয়েছিল এবং যেভাবে সেটা বাস্তবায়ন করার কথা ছিল সেটার ধারে কাছে সেটা যায় নাই এটা ওই নামটা দেওয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু বাস্তবে সেটা একানব্বই সালের আইনকেও আরেকটু পিছন দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওটার মাধ্যমে তো এই ধরনের রিফর্ম করলে রাজস্ব পাব এবং অটোমেশন তো হয়ই নেই অটোমেশন কিন্তু হয় নাই অটোমেশন হওয়ার কথা ছিল রেজিস্ট্রেশনটাকেও ফুললি অটোমেট করার কথা ছিল সেটাও এখন ম্যানুয়ালাইজড অটোমেশন হয়ে গেছে রিটার্ন প্রসেসিং এখন পর্যন্ত চালু হয় নেই কখন হবে জানি না এবং সেখানেও আমরা আমি মনে করি যা আগামীতে আমরা দেখব ম্যানুয়ালাইজড করে ফেলবে সব রাজস্ব বোর্ড এইভাবে যদি হাফ হার্টেড রিফর্ম করা হয় সেটা থেকে কিন্তু প্রত্যাশিত ফল পাওয়া সম্ভব নয় না ডক্টর শহীদুল ইসলাম আপনার কাছে তাহলে জানতে চাই যে যে রাজস্ব যেহেতু আপনি এনবিআরের একটি অংশ এবং এনবিআরের সাথেই আছেন সব মিলিয়ে যদি বলি যে রাজস্বের যে লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেটা অর্জন সম্ভব আপনাদের কাছে কতটা মনে হচ্ছে আমরা প্রথমত নিরাশ হতে চাই না আশাবাদী হতে চাই কারণ সরকার যে লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছেন সেই লক্ষ্যমাত্রা যাতে অর্জিত হয় সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি এবং সর্বোচ্চ কতটা রাজস্ব নিয়ে আসা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করছি তিন পার্সেন্ট গ্রোথ এই গতকালের যে ফোকাস করা হলো গত বছর একই সময় কিন্তু ছয় পার্সেন্ট গ্রোথ ছিল অর্থাৎ একটু পিছিয়ে আছি ঠিক আছে এবছর সেটার কারণও আছে বিশেষ করে পিছিয়ে আছি আমরা কাস্টমসে এবং ভিএটিতে ভ্যাট আইন নতুন চালু হয় এটা ইমপ্লিমেন্ট করার প্রথম দিকে আমরা কোথায় কি সমস্যা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের এবং এটা নিয়ে যেন কোনো ধরনের ভুল বোঝাবুঝি না হয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোনো ধরনের আতঙ্ক তৈরি না হয় বাস্তবায়ন যেন সহজায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু এখন কাজ চলছে এক দুই মাস পরে এই স্থবিরতা কিন্তু কাটিয়ে উঠবে এবং আমরা ফুল সুইংয়ে এতদিন পরে কেন কাজ চলছে যে আইন বাস্তবায়ন হতে এত সময় লাগলো এত সময় ধরে আসলে বাস্তবায়িত হলো এখন অটোমেশন থেকে শুরু করে সবগুলো ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে এনবিআর পক্ষ থেকে যে কাজ হচ্ছে বা সময় লাগবে আসলে বিষয়টি ঠিক এরকম না দু সালে যখন আইন পাশ হলো তারপর দফায় দফায় কিন্তু অনেক চেঞ্জ হলো ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন দাবি দাবার আলোচনা বা আলোচনা করেই ভালোর জন্য আমি বলবো যে অনেক চেঞ্জ হয়েছে চেঞ্জ হওয়ার পরে যে স্ট্রাকচারে এসছে সেইটার আলোকেই কিন্তু অটোমেশনটা দাঁড় করাতে হবে সুতরাং আগে থেকে যদি একটা অটোমেশন করে রাখতো সেটা কিন্তু নতুন আইনের সাথে পুরোপুরি খাপ খাওয়াতো না অনেক কিছু ওখানে আছে যেগুলো চেঞ্জের আলোকে কিন্তু আমাকে সেগুলো অ্যাড্রেস করতে হচ্ছে সুতরাং চেঞ্জকে অ্যাড্রেস করতে যে আনতে হচ্ছে আমি যদি ইএফডি মেশিন বারো সালেই তো চালু হওয়ার কথা ছিল সুতরাং যদি এগারো সালে ইএফডি মেশিন এনে বসায় রাখতো তাহলে তো কাজ করতে পারতো না এখন ধাপে ধাপে এটা যেকোনো একটা জিনিস এখনও আসেনি আমাদের চালু হলো জুলাই মাসে এবং প্রসেস আছে খুব তাড়াতাড়ি বিশ হাজার এসে যাবে এবং পর্যায়ক্রমে আরও কয়েক লক্ষ কেনা হচ্ছে সরকারি প্রসেসে টেন্ডার প্রসেসে আসতে গেলে একটু সময় লাগে আমরা চাইলেই রাতারেতি কিনতে পারি না বা নগদ টাকা দিয়ে ক্রয় করতে পারি না সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করে কিনতে গেলে একটু সময় লাগে সেই সময়টুকু অপেক্ষা করতে হবে এবং যে কোনো একটা জিনিস শুরু করতে গেলে প্রথম দিকে মনে হয় একটু অসুবিধা হচ্ছে একটু জটিলতা তৈরি হচ্
বাট আমরা ভালো কিছু পাবো ইনশাল্লাহ এবং সেই পথেই কিন্তু আগাচ্ছি কারণ আমরা যদি কাস্টমসের অটোমেশান দেখি সেই চুরানব্বই সালের দিকে তখন কিন্তু অনেক সমস্যা হয়েছিল এখন কিন্তু সেই সমস্যা নাই ধাপে ধাপে আরও উন্নতি হচ্ছে আরও ডেভেলপমেন্টের সুযোগ আছে সে কথা আমরা স্বীকার করি এবং সেজন্য কিন্তু আমরা কাজও করছি আপনারা আদায় আপনি শুরুতেই বলেছিলেন যে আদায় আশাবাদী কোন কোন জায়গাগুলোতে আসলে আপনি আশাবাদী যে এই কারণে আমাদের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা আদায় সম্ভব যেমন এনবিআর এর যে তিনটা উইং আয়কর ভ্যাট এবং কাস্টমস আয়করে কিন্তু প্রবৃদ্ধিটা বেশ ভালোই আছে এগারো বারো পার্সেন্ট আরও বাড়বে কারণ বছরের শুরু থেকে প্রবৃদ্ধি একটু কম থাকে যেটা বললাম যে গত সময়ে একই সময়কালে ছয় পার্সেন্টের মতো প্রবৃদ্ধি ছিল এখন ভ্যাটের যে প্রবৃদ্ধিটা কম সেটা একটা নতুন আইন চালু হচ্ছে এখানে এবং এখানে কিন্তু অনেক ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে রেয়াতের যে অবারিত সুযোগ দেওয়া হয়েছে সে কারণে প্রথম দিকে রেভিনিউটা একটু একটা ধাক্কা লেগেছে আমরা আশা করছি এটা পর্যায়ক্রমে এই এই কাভারেজটা চলে আসবে আর ইম্পোর্টের ট্রেন্ডটা একটু কম যে পঁচিশ পার্সেন্ট স্লাবে যে ইম্পোর্টটা আছে সেটির এই একই সময় গ্রোথ হচ্ছে মাত্র ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু পার্সেন্ট অন্যদিকে বলবো যে সরকারের যে মেঘা প্রজেক্টগুলো আছে সেই প্রজেক্টগুলোয় কিন্তু একেবারেই মানে ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে না ভ্যাট এবং কাস্টম ডিউটি নাই অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে সুতরাং এইখান থেকে কিন্তু আমরা অব্যাহতির খাতটা অনেক বড় হয়ে গেছে এখন সময় আসছে এই জিনিসটা বিবেচনার বিষয় এইখান থেকে যদি আমরা পুরোপুরি রাজস্ব আদায় নাও করি কিন্তু আংশিক রাজস্ব আদায় করার সময় হয়ে আসছে আমরা যদি পুরোন দিকে ফিরে যাই গৃহস্থলী মানে মায়েরা বোনেরা আগে যখন রান্না করত মুষ্টি চাল কিন্তু তুলে রাখত যিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বা যার যথেষ্ট চাল কেনার সংগতি আছে তিনি একটু মুষ্টি চাল তুলে রাখতেন অর্থাৎ যাতে বিপদে পড়লে সেটা ব্যবহার করতে পারেন আমাদের এই মেঘা প্রজেক্টগুলো দিয়ে যদি আমরা একটু একটু করে মুষ্টি চাল তুলে রাখি তাহলে কিন্তু অনেক রাজস্ব আসবে বড়গুলো বড় যত প্রজেক্ট আছে সমস্ত প্রজেক্টে কিন্তু অব্যাহতি দেওয়া আছে যার ফলে আমরা এই অব্যাহতির খাতটা বড় হয় কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব পাচ্ছি না এছাড়া গভর্নমেন্টের অন্যান্য যে ইম্পোর্ট বা বিভিন্ন কিছু আছে সেখানে ডেফার্ড পেমেন্ট দেওয়া হচ্ছে হয়তো একটা মন্ত্রণালয় একটা জিনিস এনেছে এনেছে দু মাস পরে তার ডেফার্ড পেমেন্টটা দেওয়া কিন্তু ওইটা দু বছরে হয়তো পাচ্ছি না এরকম সরকারের যে পাওনাটা রয়েছে এনবিআর যে পাওনা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কাছে সেটি আসলে বাজেটের যে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা সেটি অতিক্রম করা একেবারেই সম্ভব অব্যাহতির কথাগুলো আসছে যে বিভিন্ন জায়গায় হুটহাট করে কর ছাড়ের একটা প্রবণতা থাকে সেটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক এই যে বছরের মাঝখানে এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয় সেটা তো এক ধরনের জটিলতা তৈরি করেই যেমন আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে তৈরি পোশাক খাতে যে সোর্স ট্যাক্স সেটা এক শতাংশ ছিল সেটা এসারও করে প্রতিবারই দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ করা হয় এবারও সম্ভবত করা হয়েছে তো সব মিলিয়ে আসলে এগুলো কি ধরনের প্রভাব ফেলে আমার একটা এনবিআরই মনে হয় একটা স্টাডি ছিল যে ট্যাক্স এক্সপেন্ডিচার যেটাকে আমরা বলি ট্যাক্স এক্সপেন্ডিচার বেসিক্যালি হচ্ছে ট্যাক্স এক্সেমিশন যেটা আমরা পেতে পারতাম কিন্তু আমরা পাইনি অর্থাৎ একটা এক্সপেন্ডিচার হয়ে গেল সেই সেটার পরিমাণ ধরা হয়েছিল প্রায় বিয়াল্লিশ না পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকা এটা দু বছর আগের কথা বলছি আমি এটা হয়তো আরও বেড়েছে ইতিমধ্যে তো এটা একটা বিরাট পরিমাণ এটা আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় দুই শতাংশের মতো আমরা কিন্তু রাজস্ব কালেক্ট করি দশ শতাংশ সেই হিসাবে কিন্তু এটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট বিশাল একটা বড় একটা অংশ কাজে এই দিকটা তো অবশ্যই নজর দিতে হবে এটা ঠিক আমাদের একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে যে যখন আমরা যখন পার্লামেন্টে দেখি যখনই কর ছাড়ের কথা বলা হয় টেবিল ছাপড়ানো হয় না বুঝি আমি বলবো আমাদের পার্লামেন্টারিয়ানদের উদ্দেশ্যেই বলবো না বুঝি আপনারা টেবিল ছাপড়ান এটার পেছনে যে সরকারের রাজস্ব ব্যয়টা হলো রাজস্ব ব্যয় বলবো আমি কারণ এটা ট্যাক্স এক্সপেন্ডিচার সেটাকে নিয়ে কিন্তু কেউ চিন্তা করছেন না তারা খালি দেখছেন যে এখানে একটা ছাড় দেওয়া হলো কিন্তু ছাড়ের একটা কস্ট আছে কস্ট অফ এক্সামেশন সেটাকেও নিয়ে ভাবতে হবে এবং সেই ভাবটা কিন্তু পার্লামেন্টকে এবং রাজনীতিবিদদের নিতে হবে কারণ চাপটা কিন্তু ওইখান থেকে আসে কাজেই বলবো যে এই ট্যাক্স এক্সপেন্ডিচারকে আমাদেরকে কন্ট্রোল করতে হবে এটা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে একদিকে আমি ভরবো আর একদিকে থলির ভিতর থেকে বের হয়ে যাবে সেটাতে কিন্তু আমার থলির ভিতরে বেশি রাজস্ব থাকবে না সেই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে আমাদের আরেকটা বিষয় আসছে আয়করের বিষয় আয়করের প্রবৃদ্ধি গেল বারের চেয়ে কিছু বেশি হলো মানে আমরা যদি বলি কর জিডিপির হার বা যে অবস্থান আমাদের আছে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে যদি তুলনা করি একেবারে সর্বনিম্ন অবস্থানে আমরা সেই জায়গাটাতে তো আমাদের সুযোগ আছে প্রচুর কর আদায়ের কিন্তু আমরা সেই জায়গাগুলো খুঁজে বের করছি বা বলছিও কিন্তু সেটার তো আমরা কোনো প্রতিফলন দেখছি না কর যখন আদায় হচ্ছে দেখুন দুটো জিনিস আমি এখানে উল্লেখ করবো একটা হচ্ছে যে হ্যাঁ শুধু দক্ষিণ এশিয়া না সারা বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান
এখন নয় নেমে এসছে দশের থেকে তো এই এই অবস্থা তো থাকতে দেওয়া যায় না একটা উন্নত উন্নয়নশীল দেশ দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ সেটা কেন এই অবস্থা হবে সেটাকে অবশ্যই পুনর্বীক্ষণ করে দেখতে হবে দুই নম্বর কথা যেটা বলবো আমি এটা অবশ্যই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে আমাদের দেশের একটা গত দশ বছর পনেরো বছর ইত্যাদি যে রাজ্য মানে ইনকামের যে যেখানে ইনকামটা যেখানে হচ্ছে সেই জায়গাটা কোথায় সবচেয়ে বেশি সেই জায়গাটা হচ্ছে অনুপার্জিত অর্থ সেই জায়গাটা হচ্ছে চাঁদাবাজির অর্থ সেই জায়গাটা হচ্ছে দুর্বৃত্তায়নের অর্থ যেগুলোর প্রমাণ আমরা গত কয়েক সপ্তাহ দেখেছি এই অর্থগুলো তো রাজস্বের মধ্যে আসে না এইভাবে যদি আমরা অর্থ এবং কমিশনের অর্থ বিভিন্ন বড় প্রযুক্তির কমিশন ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবে টাকাটা চলে যায় সেই টাকাটা তো রাজস্বের সাথে কোনোদিনও আসবে না এটা তো পাচার হয়ে যাবে অথবা অন্যভাবে দেশে বিভিন্নভাবে থাকবে কাজে রাজস্বের নেট যদি আমাকে বাড়াতে হয় আমাকে কিন্তু ওই দুর্বৃত্তায়নের জায়গাটাতেও আমাকে গুড গভর্নেন্সের মাধ্যমে অ্যাড্রেস করতে হবে ট্রান্সপারেন্সি যদি আমি অর্থনৈতিক কার্যকলাপে না আনতে পারি তাহলে কিন্তু রাজস্ব ডিপার্টমেন্ট কিন্তু দোষ দিয়ে লাভ হবে না আচ্ছা এই বিষয়টা ধরেই যদি আমি মোহন সজুর ইসলাম আপনার কাছে জানতে চাই যে অনেক পণ্য যেমন আপনি কাস্টমসে আছেন কাস্টমস গোয়েন্দায় অনেক পণ্য আসছে যেমন এই ক্যাসিনোর যে বিষয়গুলোতে আমরা দেখলাম সেখানে এই ক্যাসিনোর যে সরঞ্জামগুলো ছিল সেগুলো তো কোনো না কোনোভাবে কাস্টমস দিয়ে ঢুকেছে বা কাস্টমসের আসলে বলা হচ্ছিল পরে আপনাদের পক্ষ থেকেই যে এগুলো আসলে নিষেধ ছিল না বা পণ্য ক্যাসিনো হিসেবে আসেনি কিন্তু অন্য সরঞ্জামের তালিকা হিসেবে এসেছে এই জায়গাগুলো আসলে নজর দেওয়া কতটা জরুরি বা আমরা দেখলাম যে আপনাদেরও পরে অভিযানে বেরোয় এসেছে অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম যারা আমদানি করেছিল আসলে বিষয়টা হচ্ছে আমরা যখন আমদানি করে এই আমদানি রপ্তানির বিষয়গুলো বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের থেকে আমদানি নীতি আদেশ প্রণীত হয় সেটি কাস্টমস অনুসরণ করে মাঠ পর্যায়ে দেখে সেখানে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের একটা তালিকা থাকে নিয়ন্ত্রিত পণ্যের আরেকটি তালিকা থাকে বাকি সব কিন্তু ওপেন তো এইখানে এটি সত্য যে এই জায়গাটা এটা কিন্তু উল্লেখ ছিল না যে এই ধরনের জিনিস আসতে পারবে কি পারবে না এটা উল্লেখ ছিল না যার ফলে এই সুযোগটা নিয়েই কিন্তু এটা ঢুকেছে এবং এটা মানে ওইভাবে হয়তো ক্যাসিনো মেশিন কোনো মানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তো নাম দিয়ে আনেনি বিভিন্ন গেম মেশিন এনেছে আমরা তাস এটা আমদানি নিষিদ্ধ করতে হবে এটা কেউ চিন্তা করবে না কিন্তু এটা এটা দিয়ে কিন্তু আবার জুয়া খেলা যায় তখন কিন্তু এটার ভিন্ন প্রসঙ্গ আসবে যে যেহেতু সংবিধানে আমাদের জুয়া খেলা নিষিদ্ধ আছে সুতরাং এটা প্রতিরোধ করতে হবে এখন মেশিনটা যখন মানে অপরাধজনক কাজে ব্যয় হয়েছে বা ব্যবহৃত হয়েছে তখন এটিকে আটক করা বা এই জিনিসটা যেহেতু ভিতরে ভিতরে একটা বড় ভাবে এটা চালু হয়ে গিয়েছিল কারণ আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখনও কিন্তু বিশেষ করে ক্লাব পাড়ার ফুটবল ক্লাবগুলোয় সপ্তাহে একদিন শুনতাম যে ওখানে তাস খেলা হয় জুয়া খেলা ওইটার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ ক্লাবের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বা প্লেয়ারদের খরচ ইত্যাদি কারণে ব্যয় হয় যেহেতু আয়ের সুনির্দিষ্ট উৎস ছিল না এখনো একটু সেটা ভিন্ন মাত্রায় চলে গেছে যে পণ্য অবৈধ সেটা ঘোষণা না থাকলেও যেহেতু ক্যাসিনো জুয়া খেলাটা অবৈধ তাহলে সেই পণ্য আমদানিটা তো অবৈধ বা সেক্ষেত্রে নজর দেওয়াটাও তো জরুরি হ্যাঁ যেটি আমি আগেই বলেছিলাম যে এটি আমদানি নীতি আদেশে এইভাবে উল্লেখ ছিল না ইতিমধ্যে এটি এনবিআর থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে এটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য এবং এনবিআর নিজেই সমস্ত স্টেশনে একটা চিঠি দিয়েছে যে এখন যাতে আর কোনোভাবে না ঢুকতে পারে এছাড়াও আমরা এই সময়কালে গত দশ পনেরো বছর যাবৎ কি কি এসছে বা কোন কোন কনসাইনমেন্টে এগুলো আসার সম্ভাবনা আছে সেগুলো কিন্তু আমরা খতিয়ে দেখেছি বেশ কিছু জায়গা থেকে আমরা এগুলো উদ্ধার করেছি আরও অনেকগুলো আছে যে কোন প্রক্রিয়া কোথায় এগুলো গেল কিভাবে গেল সেগুলো আমরা খুঁজে বের বিষয় নিয়ে হ্যাঁ আপনারা আমরা দেখলাম যে আপনাদের অনেকগুলো অভিযান চলছিল এই সাথে একটা বিষয় যে এনবিআর এখন নতুন করদাতা খুঁজছে এবং সেই হিসেবে তারা হচ্ছে অনেক গাড়ির মালিকদের খুঁজছেন বিলাসবহুল গাড়ি যাদের আছে সেরকম অনেক গাড়ির মালিকদের তালিকা তারা তৈরি করেছেন কিন্তু এই গাড়িগুলো তো নিশ্চয়ই কোনো না কোনোভাবে কাস্টমস দিয়ে ঢুকেছে তখন আসলে কেন তাদেরকে সেই কেন তাদের করের আওতায় আসছে কি না বা গাড়িগুলো মানে সঠিকভাবে এলো কি না বা সেই জায়গায় তখন কেন আসলে খোঁজ কে আনা হয়নি বা তাদের নিশ্চয়ই যোগ সাজসেই তো হয়েছে কাজটি আসলে বিষয়টি ঠিক এরকম না বিষয়টা হচ্ছে আমদানির সময় আমদানি শুল্ক যেটা সেটি সেটি কিন্তু সে পরিশোধ করেছে এখন আয়কর ফাইলে তার এটি দেখানোর কথা ছিল একজন দুই কোটি টাকা দিয়ে বা পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে একটা গাড়ি কিনল 
কিন্তু তার আয়কর ফাইলে সে সেটি প্রদর্শন করল না আয়করের দিক থেকে অপরাধ হয়েছে এখানে শুল্ক কিন্তু আমরা পেয়েছি কোন কোন জায়গা যদি শুল্ক অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ আছে যে শুল্কও পায়নি বা ঘোষণা নেই এরকম অনেক এরকম সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য আমাদের কাছে নাই যদি এরকম কোনো তথ্য কেউ দিতে পারে কারণ এই গাড়িগুলো সব আমদানি হয়ে আসছে যেগুলো নিয়ে এখন কাজ চলছে তারপর আমরাও কাস্টমস গোয়েন্দা কাজ করছি যে কোনো জায়গায় শুল্ক পাখি হয়েছে কিনা সেগুলো কিন্তু দেখছি পর্যায়ক্রমে বাট মূলত এগুলো আয়কর সংক্রান্ত অপরাধ সংগঠিত হয়েছে আয়কর ফাইলে দেখায়নি অথবা কম মূল্য প্রদর্শন করছে কাগজপত্র জাল করে আবার অনেকের আছে যে আয়কর ফাইলও নাই এরকম কিছু ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়কর বিভাগ মূলত এগুলো পরীক্ষা করছে দুদকও এই বিষয়গুলো পরীক্ষা করছে পাশাপাশি আমরা কাস্টমস গোয়েন্দা আমরাও এই জায়গাগুলো দেখছি যে আমদানি পর্যায়ে কোনো ফাঁকি সংগঠিত হয়েছে কিনা কিনা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যেহেতু ফাঁকির কথা উঠছে কারণ রাজস্ব আদায়ে ফাঁকিগুলো বন্ধ করা গেলে আদায়টা হয়তো আরও বাড়ানো সম্ভব বন্ডের প্রচুর অপব্যবহার হচ্ছে আমরা দেখি যে যে সুবিধাগুলো দিচ্ছে বন্ডের সুবিধা নিয়ে অনেকেই সেটা লোকাল মার্কেটে বিক্রি করে দিচ্ছে লোকাল মার্কেটের ব্যবসায়ী তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন একইভাবে হচ্ছে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে সেই জায়গাটাতে আপনাদের অবস্থান এখন কি এখানে একেবারে আমাদের জিরো টলারেন্স আপনারা দেখেছেন যে ইসলামপুর থেকে অভিযান চালিয়ে দুই দফায় দুইশো টনের বেশি কাপড় উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে ইসলামপুরে কাস্টমস অভিযান চালিয়ে মালামাল নিয়ে আসতে পারবে এটি একসময় হয়তো কাস্টমসে আমরা যারা আসি তারাও চিন্তা করেনি যে এটি সম্ভব আবার যারা ব্যবসায়ী ওই এলাকার ইসলামপুরে যে এখান থেকে মালামাল নিয়ে যেতে পারবে কাস্টমসে এটি হয়তো কেউ ভাবতেও না বাট বাস্তব সত্য হচ্ছে যে এটা এখন সম্ভব হয়েছে নিয়ে এসছে এবং তারা কিন্তু আতঙ্কের মধ্যে আছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে এবং তারা আমরা মনে করি যে এখন অনেক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি কাস্টমসে যেমন চট্টগ্রামে অনেক এরকম বন্ডের সুবিধায় কাপড় নিয়ে আসছে তারা এখন ডিউটি দিয়ে মালামাল সার করছে নিজেরাই আবেদন করছে যে আমার এটা বন্ডের সাথে সম্পৃক্ত না আমি মিথ্যা ঘোষণা দিয়েছিলাম আমি এখন ট্যাক্স দিয়ে নিতে চাই তাহলে সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি এটা ধাপে ধাপে নিয়ে আসতে পেরেছি বাট বন্ড সুবিধার কিন্তু অনেক পজিটিভ দিকও আছে আজকে যে আমাদের গার্মেন্ট শিল্প এত বিকশিত হয়েছে সেটি কিন্তু বন্ডের আলো পজিটিভ দিক তো আছে কথা হচ্ছে এটার অপব্যবহার নিয়ে বন্ডের অপব্যবহারটা নিয়েই নিশ্চয়ই কথা হচ্ছে আমরা আবার আলোচনায় ফিরব দর্শক বীজ সংলাপে এই মুহূর্তে সময় হয়েছে একটি বিরতি নেবার সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ বীজ সংলাপে কথা বলছিলাম রাজস্ব চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর আসানিস মনসুর এবং আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম আমরা স্যার যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যে ফাঁকিগুলো আসলে বন্ধ করা গেলে আদায়টা আরও কতটা বাড়ানো সম্ভব না আমাদের হিসাবে বলে যে পৃথিবীর অন্য দেশ যদি পারে আমরা কেন পারবো না ভারত যদি আঠেরো পার্সেন্ট উনিশ পার্সেন্ট জিডিপি কালেক্ট করতে পারে আমরা কেন পারবো আফ্রিকান কান্ট্রিগুলো যদি বিশ বাইশ পঁচিশ উপ করে তা আমরা কেন পারবো না এটা অ্যাকচুয়ালি এটা পারা সম্ভব কিন্তু হচ্ছে না হচ্ছে না এটা অনেকগুলো কারণ আছে অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে যে আমরা আমাদের ট্যাক্স সিস্টেমটাকেই সেই ব্রিটিশ আমলের যে সিস্টেম সেটাকে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি পৃথিবীর খুব কম দেশে এখন ওই সিস্টেমে আছে জিওগ্রাফিক্যাল সিস্টেম যেখানে একটা একটা জিওগ্রাফিক কনটেক্সটে এটাকে করা হয় ফাংশনাল লাইনে আমরা এখনও যেতে পারিনি এবং যাওয়ার সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত আমি দেখি নেই কারণ সেখানে স্ট্রং রেজিস্টেন্স আছে এনবিআরের ভিতর থেকে দু নম্বর হচ্ছে আমি একটু আগের ইস্যুতে যাই সেটার থেকেও আসবো যেমন বলা হলো যে হ্যাঁ কাস্টমসের ডিউটি দিয়ে গাড়িটা নেওয়া হয়েছে কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স কী করছিল কোর্ডিনেশনটা কোথায় আমাদের তিনটা ডিপার্টমেন্ট আছে উইং যেটাকে বলা হয় এনবিআর মধ্যে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট ভ্যাট এক্সাইসে কাস্টম বিশেষ করে ভ্যাট অ্যান্ড কাস্টমসটা মোটামুটি ইন্টিগ্রেটেড কিন্তু ইনকাম ট্যাক্সের সাথে এজ এ কমপ্লিট সেপারেশন এবং এটা কিন্তু দূর করতে হবে বিশেষ আফটার অল দ্য অবজেকটিভটা হচ্ছে ট্যাক্স কালেকশন জাতীয় স্বার্থে এখানে যদি একজন একজনের সাথে আমরা কমিউনিকেশন না করি আমরা যদি ইনফরমেশন শেয়ারিংটা এক এক শেয়ার্ড প্ল্যাটফর্মে না হয় কমন প্ল্যাটফর্মে না হয় তারা ইউজ করে টিন আমরা ইউজ করি বিন ভ্যাটে এই এই ধরনের জিনিসগুলো তো চলবে না এসবি ওয়ান সিস্টেম ফর অল ট্যাক্স পেয়ার্স একটা নাম্বারে আইডেন্টিফাইড হবে সেটা আমাদের দেশে হচ্ছে না এখনও তো এই জিনিসগুলো দূর করতে না পারলে সিনক্রোনাইজেশন না হলে পরে আমার দশ পার্সেন্ট ট্যাক্স নিয়ে চলে যাচ্ছে হয়তো এমপ্লয়ারা ট্যাক্স দশ পার্সেন্ট কেটে বেতন দিয়ে দিল 
তার টোটাল লায়াবিলিটি তো হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট প্লাস আরও সার্চার্জ হচ্ছে আরও নয় পার্সেন্ট করতে পারে থার্টি নাইন পার্সেন্ট বন্ধ হতে পারে সেটা কিন্তু তারপরে আর ফলো আপ নেই আমাদের যে কালেকশন যেটাকে আমরা বলি পেরোল ট্যাক্সের কালেকশন সে লোয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এত কম কেন হবে অন্যান্য দেশে ইনকাম ট্যাক্সের প্রায় এইটি ফাইভ পার্সেন্ট ইভেন কালেকশনটাই হয়ে যায় অ্যাট দ্যাট স্টেজ মানে পেরোল স্টেজেই এমপ্লয়ারদের কাছ থেকে নিয়ে নেয় ওটা আর আমাদের এখানে আড়াই পার্সেন্ট হয় তো এগুলো তো অ্যানোমেলিস এগুলো যদি আমরা দূর করতে না পারি তাহলে হবে না বন্ডের ওয়্যার হাউসের কথাই ধরেন বন্ডের ওয়্যার হাউস সিস্টেম ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক সিস্টেম আমাদের গার্মেন্ট সেক্টরের জন্য এটাই এই এই অ্যারেঞ্জমেন্ট প্লাস ব্যাক টু ব্যাক এলসি অ্যারেঞ্জমেন্ট এই দুটোই খুব সলিডলি আমাদের এই এই গার্মেন্ট রেভলিউশনের জন্য কন্ট্রিবিউট করেছে কাজে সেটাকে নিয়ে আমি প্রশ্ন করবো না আমাদের যেটা সমস্যাটা হচ্ছে যে বন্ডের ওয়্যার হাউস সিস্টেমটাকে আমরা অটোমেশন করতে পারিনি আমরা যদি অটোমেশন করা থাকতো তাহলে কে মাল আনলো এবং কে কতখানি মাল রপ্তানি করলো আউট অফ দ্যাট এটা তো রিয়েল টাইম তখনই জানা যাবে সেটার জন্য তো ওয়েট করার দরকার নেই সেটার জন্য তো পাসবুক নিয়ে ওইটাকে ভ্যালিডেট করানোর দরকার নেই এবং প্রত্যেকবার মাল রিলিজ করার সময় আমরা জানি যে এখানে পয়সা দিতে হয় ওখানে পয়সা দিতে হয় এগুলো কেন করতে হবে দিস আর কস্ট অফ ডুইং বিজনেসকে বাড়িয়ে দিচ্ছে এগুলো তো সব জনস্বীকৃত পদ্ধতি যেখানে অটোমেশনকে আমরা বাধাগ্রস্ত করব সেখানেই দুর্নীতি চলে আসে সেখানে হিউম্যান ইন্টারফেরেন্স যে আস যেখানে আসবে সেখানে সার্ভিস কোয়ালিটি ডেটিয়েট করবে এবং পয়সার আদান প্রদান হবে এই করাপশন এলিমেন্টগুলো যদি আমরা দূর করতে পারতাম আমাদের যদি সিমলেস ইনফরমেশান এক্সচেঞ্জ হতো বিটুইন ডিফারেন্ট উইংস আমাদের যদি সোর্সেস অফ ইনকামগুলো লিগাল চ্যানেলে আসতো তাহলে পরে আমরা ক্যা আমরা আমরা অবশ্যই বিশ শতাংশ বা তারও বেশি জাতীয় আয়ের আমরা রাজস্ব আদান করতে পারব যে কথাগুলো উঠছে যে আসলে স্বচ্ছতা আনার ক্ষেত্রে এনবিআর স্বচ্ছতা আনাটা জরুরি এবং সেটা হয়তো রাজস্বের প্রবৃদ্ধি বাড়াতেও সাহায্য করবে সেই স্বচ্ছতা এবং সেবা দেওয়ার মানসিকতা কারণ আমরা দেখি যে অনেককেই হয়তো আয়কর দিতে আগ্রহী বা তারা কর দিতে আগ্রহী কিন্তু এনবিআর এর অফিসে যেতেই তাদের এক ধরনের ভয় আছে যেটা দেখি যে মেলায় তারা অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে যাচ্ছেন এই স্বচ্ছতা এবং সেবা দেওয়ার মানসিকতা সেটা আসলে এনবিআর এর মধ্যে কতটা আছে বা কতটা সেই মানসিকতার দিকে যাওয়ার কাজ চলছে আমরা কিন্তু প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যে দেখেন দেখুন এখন দেশের সব থেকে বড় মেলা কিন্তু আয়কর মেলা অনেক ধরনের মেলা হয় সেখানে যে উপস্থিতি তার থেকে আয়কর মেলায় কিন্তু উপচে পড়া ভিড় হয় ফলের বসে মানুষ ফর্ম ফিল করে এটি কিন্তু পনেরো বছর আগে চিন্তা করা যেত না বাট এখন বাস্তব ভীতি আছে এটি সত্যি কথা বাট ভীতিটা এখন মনে হয় অনেক কমে গেছে আমি যদি একটা অন্যভাবে উদাহরণ দিই আমরা যখন চাকরিতে ঢুকেছি তখন ধরুন কোনো বিয়ের দাওয়াতে গেলাম সেখানে একজন পাশে বসা আছেন তার সাথে পরিচয় হলো ব্যবসায়ী উনি কিন্তু কিছুক্ষণ পর উঠে ওখান থেকে চলে যেতেন আশেপাশে থাকতেন না ওই রকম সামাজিক পরিবেশে একটা ভীতি ছিল যে আমাকে জানলে আমার না আবার কোনো ক্ষতি হয় কিনা কিন্তু এখন কিন্তু সেইটা নাই এখন কিন্তু আমরা একসাথে ডায়লগ করছি একসাথে কথা বলছি কোনো সমস্যা থাকলে সেগুলো আলোচনা করে সলভ করছি তারপরে যে সমস্যা নেই সেটি বলবো না বাট সমস্যা কিন্তু প্রতিনিয়ত উত্তরণ করে আমরা একটা অনেক ভালো জায়গায় চলে আসছি যার মাধ্যমে আমরা সামনের দিনগুলো আরও সুন্দর দিন পাবো এবং স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা যেটি দরকার সেটি আরও ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্টে কিছু সমস্যা হয়তো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বাট খুব সহসাই এটা দাখিলপত্র জমা দিতে পারবে যেটি বললাম যে আইনে যে সংশোধনগুলো হয়েছে সেটিকে অ্যাড্রেস করে সিস্টেমটাকে সফটওয়্যারটা দাঁড় করাতে একটু সময় লাগছে বাট সেটি হলে কিন্তু ভ্যাটের অফিসে আসতে হবে না লোকজনের সে ঘরে বসে তার ভ্যাট দিতে পারবে সে ঘরে বসে তার রেয়াত নিতে পারবে কাস্টমসে সে অনলাইনে দাখিল করতে পারছে সব কিছু করতে পারছে ইনকাম ট্যাক্স অটোমেশন করছে সময় লাগবে বন্ডের কথা যেটা আলোচনা হলো বন্ড অটোমেশন প্রজেক্ট চলছে এই ডিসেম্বরে তার সফটওয়্যার কিন্তু ফাইনাল হয়ে যাবে আমরা আশা করি আগামী জুন নাগাদ বন্ডের অটোমেশন চালু হবে তাহলে কি নিয়ে আসলো কতটুকু ব্যয় করলো কতটুকু রপ্তানি হলো সে জায়গায় আরও অনেক স্বচ্ছতা চলে আসবে এবং ফাঁকি যেটা বলছেন সেই ফাঁকিটা কিন্তু প্রায় হানড্রেড পার্সেন্ট নাহলে একেবারে কাছাকাছি আমরা চলে যেতে পারবো সেই জায়গায় কিন্তু যাচ্ছে অর্থাৎ এই যে অটোমেশন প্রজেক্ট বন্ডের সেটা কিন্তু আমরা এনবিআরই কিন্তু কাজ করছি আগিয়ে নিচ্ছে ধাপে ধাপে হচ্ছে আচ্ছা সিঙ্গেল উইন্ডো আর একটা প্রজেক্ট হচ্ছে যেটার মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের যত সংগঠন আছে উনচল্লিশটা দপ্তরকে একত্রে নিয়ে আসতে হচ্ছে বিজনেসের দপ্তরগুলো এই যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় শুরু থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংক অন্যান্য দপ্তর যেগুলো আছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এখান থেকে সব অনলাইনে প্ল্যাটফর্মে তথ্য পাবে অর্থাৎ একজন ব্যবসায়ীর কিন্তু সামগ্রিক সুবিধা হয়ে যাবে এই প্রজেক্টটা যখন আর দু
প্রায় 4 লাখের মতো করদাতা খুঁজে বের করেছেন এবং সেই প্রসেসটা কি অবস্থা তাদেরকে কি আয়কর ফাইলের রিটার্নের দাখিলের আওতায় নি আশা যদি আমি আয়কর দেখি না আমি সংশ্লিষ্ট না আমি আসলে হ্যাঁ ভেটি মূলত দেখি তারপরে যেহেতু একই ছাতার নিচে আমরা কাজ করি সুতরাং অনেক কিছুই পাশে থেকে জানা হয় আসলে যে জিনিসটা আমাদের আলোচনা হয় যে আয়কর দাতার সংখ্যা অনেক কম এটি স্বীকার করি বাট আবার যদি একটু অন্যভাবে দেখেন দেশে কয়েক কোটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এখানে যিনি প্রফিট পাচ্ছেন সেই প্রফিটের উপর কিন্তু একটা আয়কর কাটা হচ্ছে কিন্তু ওই লোকের হয়তো ট্যাক্স ফাইল নাই তাহলে ওইভাবে যদি আমরা চিন্তা করি যে আয়কর দাতার সংখ্যা কত তাহলে কিন্তু কয়েক কোটি বাট আমরা চাচ্ছি ফর্মাল হয়েতে যেন আয়কর আসে এবং প্রতি আয়কর দাতা যেন রিটার্ন জমা দেয় এবং সেই লক্ষ্যেই কিন্তু কাজ করছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে এখানে নিয়োগ করার প্রচেষ্টা অলরেডি বিজ্ঞাপন হয়েছে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী নিয়োগ করা হবে তারা বাড়ি বাড়ি যে সার্ভে করবে কারা আয়কর দেওয়ার যোগ্য এবং কতটুকু আয়কর তার হতে পারে সার্ভে করে তারা প্রতিবেদন দেবে তার আলোকে কিন্তু কাজ হবে এবং এটার আলোকে আমার ধারণা যে আয়কর দাতার সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে বড় আয়কর দাতারা কিন্তু কর্নেটের মধ্যে মোটামুটি আছেন হয়তো সে ফাঁকি দেয় বা কম দেয় বাট ছোট ছোট অনেক আয়কর দাতা আছেন যারা আয়কর এর আওতায় আছেন কিন্তু আসলে আয়কর দিচ্ছেন গ্রামে আছে শহরও আছে সেই জায়গাগুলোতে আমার নিশ্চয়ই এনবিআর উদ্যোগকে আমরা বলবো যে ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছে যে বিষয়গুলো কথায় উঠে এসেছে দুটো বিষয়ে আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো আসান এসমসের একটা বিষয় হচ্ছে সেবার মানসিকতা সেবার মানসিকতা এনবিআর কতটা হয়েছে সেবা দেওয়ার মানসিকতাটা সেটা কোন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া জরুরি এবং সেই সাথে এই যে আমরা বলছি যে ইএফডি মেশিন আসবে ভ্যাট অটোমেশন হবে সময় লাগবে আমরা আসার কথা শুনছি খালি সেই জায়গাটা আসলে কতদিন আমরা সেটা সফলতার মুখ দেখবো বা আরও আগে হওয়া জরুরি দেখুন সেবার মানসিকতা বর্তমান ক্ষেত্রে টেকনোলজিক্যাল যুগে এখন আর সামনে সামনে যে সেবা নেওয়ার সময় মানুষের নাই আমরা চাই যে ঘরে বসেই আমরা সেবাটা পেয়ে যাব সেই জন্য যেটা করতে হয় সেটা করতে হবে এনবিআরকে করতে হবে বা আমাদের অন্যান্য সরকারের সব মন্ত্রণালয়কে করতে হবে কিন্তু সেখানে কিন্তু আমি দেখি যে বিরাট ঘাটতি আমরা যদি সেদিন বিনিয়োগ বোর্ডের সাথে আলোচনা সভায় যেটা উঠে আসলো একই ওয়ান স্টপ সার্ভিস আমরা বহুদিন ধরে শুনে আসতেছি তারপর মাঝখানে ওয়ান স্টপ হয়ে গেলে ফুল স্টপ সার্ভিস তারপর এখন আবার সেটাকে পুনর্জীবিত করা হচ্ছে অটোমেশন হচ্ছে শুনছি হচ্ছে কিন্তু হয় নাই হয় নাই সেটাই হচ্ছে বটম লাইন ঠিক এনবিআরের জিনিসটা তাই অনেক দিন ধরেই কিন্তু অনেক রকমের অটোমেশনের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু বাস্তব চিত্র হচ্ছে যে আমাকে ওই রিটার্নটা নিয়ে যেতে হবে এখন দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে আমরা ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্টে যখন আই ওয়াজ অলসো ইনভলভ অ্যাট সাম পয়েন্ট আমরা মানে রেজিস্ট্রেশনটা ফুললি অটোমেটেড হয়ে গেছিল এখন শুনলি যে না রেজিস্ট্রেশন অটোমেটেড না এখন এটা সেমি অটোমেটেড হয়ে গেছে আবার ব্যাক টু ইয়ে এখন কি সাবমিশনটা আমি করতে পারবো কিন্তু কমিশনের সাহেবরা ওটাকে আবার নিয়ে ওটাকে তোমরা পুনর্বীক্ষণ করবেন করার পরে যেটা হবে আমাকে আবার কমিশনের আবার যেতেই হবে তাহলে আমার কী লাভ হলো সাবমিশন করে তা আমি তো ফর্মটা নিয়েই যেতে পারতাম আমাকে তো ওখানে আবার জুতার স্তর খরচ করতে হবে এবং মানি ব্যাগের টাকাও খরচ করতে হবে তাহলে আমার কি লাভ হলো এই 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 আমরা যেটা চাই এবং বিজনেস কমিউনিটি যেটা চাই সেটা হচ্ছে যে একেবারে সিমলেস প্রসেস হতে হবে অটোমেটেড যেখানে হিউম্যান ইন্টারাকশন মিনিমাল থাকবে অডিট এই ছাড়া কোনো হিউম্যান ইন্টারাকশন এখানে আসবে না আমরা তো এটা করে আসছি আমি তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আঠাশ বছর ছিলাম আঠাশ বছর ট্যাক্স দিয়েছি আমাকে তো কোনো সময় ট্যাক্স অফিসে যেতে হয় নাই সেখানে আমি ফিল করে পোস্ট অফিসে দিয়ে দিতাম ওইখান থেকে হয়ে আসতো ইভেন এই বছর আমি এক লক্ষ চোদ্দ হাজার ডলার আমি ফেরতও পেয়েছি আমি আমি বাংলাদেশে থাকা গেল সত্যও এটা পেয়েছি এই যে সিস্টেম সিমলেস সিস্টেম আইনের প্রয়োগ এটা এখন হচ্ছে আমাদের এখানে হলে পরে ওই এক লক্ষ চোদ্দ হাজার ডলার ব্যাক কোটি টাকা আমাকে কেউ দিত আমি সেখানে যাইও নাই তো এই এই জিনিসগুলো দেখতে হবে যে সার্ভিস কোয়ালিটিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং আমরা কোথায় আছি এটা হচ্ছে সার্ভিস কোয়ালিটির ব্যাপারে আর যেটা বলছিলেন আরেকটা না সেটাও আপনি বলছিলেন যে মানে আমরা আসার জায়গাগুলো যেগুলো বলছিলাম যে সেগুলো শুনছি আমরা আরও বিষয় নিয়ে আলাপ করব দর্শক বীজ সংলাপের এই পর্যায়ে সময় হয়েছে আরেকটি বিরতি নেবার সাথেই থাকুন কোথাও যাবেন না আরেকবার স্বাগত বীজ সংলাপে 
কথা বলছিলাম রাজস্ব চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমি এবার শুরুতেই শহীদুল ইসলাম আপনার কাছে আসতে চাই মানি লন্ডারিং নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে বা মানি লন্ডারিং হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে সেটা বলা হচ্ছে এবং আপনারাও এই সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছেন কাজ করছেন বিইউএফটির সাথে মিলে আপনারা মানি লন্ডারিং ঠেকাতে আসলে আমরা উদ্যোগগুলো দেখছি বা কি কাজ করছেন সেটা জনসমক্ষে খুব একটা আসছে না এবং হচ্ছে মানি লন্ডারিং এর যে আলোচিত যে কয়েকজনের নাম এসেছে বা যে বিষয়গুলো নিয়ে মানি লন্ডারিং এর কথাগুলো বলা হচ্ছে আন্ডার ইনভয়েসিং ওভার ইনভয়েসিং এগুলোর মাধ্যমে সেই জায়গাগুলো কতটা ক্ষতি দেখা হচ্ছে এবং কাউকে এখন পর্যন্ত আমরা দেখিনি যে দু একটি দুই একটি মানে ঘটনা ছাড়া কাউকে আসলে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা বা টাকা ফেরত আনা সেই জায়গাগুলোতে আসলে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন যেটি হয়েছে সেই আইনটা কিন্তু নতুন পনেরো সালে হয়েছে তারপরে এটি মানে এখন যে বিধিমালাটা এটি হলো উনিশ সালের ফেব্রুয়ারিতে হয়েছে এই কাজটা কিন্তু এখন দৃশ্যমান যে এটা আলোচনা হচ্ছে সব জায়গায় একেবারেই নতুন আইন এবং পর্যায়ক্রমে অনেক মামলা কিন্তু হয়েছে যেমন কাস্টমস গোয়েন্দা ইতিমধ্যে আমরা একান্নটি মামলা করেছি আরও চোদ্দ পনেরোটি মামলা আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে হয়তো দায়ের করে ফেলব তারপরে সিআইডি প্রায় একশোর মতো মামলা করেছে অন্যদিকে দুদক তারাও বেশ কিছু মামলা করেছে সামগ্রিকভাবে সবগুলো এজেন্সি মিললে কিন্তু আমরা কাজ করছি এবং পর্যায়ক্রমে এই ধাপে ধাপে যে ফাঁকিগুলো আসবে এখানে অ্যাড্রেস করা হবে এবং এটা কন্ট্রোলে চলে আসবে কারণ আগে এক সময় শুধু এখানে আর্থিক জরিমানা হতো এই ফাঁকিটা দিলে এখন সাথে জেল জরিমানার বিষয়টা আসবে এবং সেক্ষেত্রে এখন কিন্তু দৃশ্যমান কাজ হচ্ছে অনেক মামলা হচ্ছে আমরা কিন্তু অনেককে গ্রেপ্তার করেছি তাদেরকে রিমান্ড এনে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি হয়তো অনেক বেশি একসাথে গ্রেপ্তার করে নিই তাহলে এটা হয়তো আর্থিক খাতে একটা বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে একটা আতঙ্ক তৈরি হতে পারে সেই জন্য ধাপে ধাপে আমরা আগাচ্ছি সচেতন করছি যে ভবিষ্যতে এটি করলে শাস্তির সম্মুখীন অবশ্যই হতে হবে সে যেই হোক টাকাগুলো কোথায় গেছে বা সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব কি না বা যেন না যায় যেহেতু টাকা চলে গেলে একবার ফিরিয়ে আনাটা খুব একটা উদাহরণ নেই তো সেই ক্ষেত্রে আসলে না যাওয়ার জন্য যেই স্টেপগুলো নেওয়া দরকার সেইগুলোতে কতটা কাজ হচ্ছে সেটির জন্য সরকার সমন্বিতভাবে কাজ করছে কারণ টাকা ফিরিয়ে আনার বিষয়টা ওই দেশের সাথে পারস্পরিক একটি সম্পর্কের ব্যাপার এবং তাদের সঙ্গে মেরোনম আর্টি আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হয় এবং কোনো কোনো দেশের সাথে কিন্তু ইতিমধ্যে সে ধরনের চুক্তি গভর্নমেন্ট করেছে পর্যায়ক্রমে কিন্তু এইগুলো করছে সুতরাং ভবিষ্যতে দেখবেন যে আনা যাবে আগে দেখেন সুইস ব্যাংকে টাকা থাকতো সেখানে বাংলাদেশিদের টাকা আছে এটা আমরা জানতাম না এখন কিন্তু জানতে পারছি সুতরাং এখানে কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়েই কিন্তু স্বচ্ছতা আসছে এবং এই অ্যান্টি মানি লন্ডারিং যে গ্রুপ আছে এরা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কাজ করছে কয়েকটি গ্রুপে কয়েকটি আঞ্চলিক পর্যায়ে ভাগে সর্বশেষ আমাদের অস্ট্রেলিয়াতে এই সংক্রান্ত মিটিং হলো যেখানে একচল্লিশটি দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল এবং বাংলাদেশ কো চেয়ারে দায়িত্ব পালন করেছে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে কিন্তু আমাদের সমঝোতা আছে টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া আছে কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা দীর্ঘমেয়াদী আমরা যদি অন্যভাবে চিন্তা করি আপনার পকেটের টাকা একজনকে ধার দিয়েছেন সেই টাকা কিন্তু আমরা অনেক সময় দুই বছর পাঁচ বছর উদ্ধার করতে পারি না সম্পর্ক নষ্ট হয় এটি বাইরের দেশে চলে গেছে দুই দেশের আইনকরণের বিষয় আছে এটা আনা কিন্তু একটা প্রক্রিয়ার ব্যাপার বাট আমরা কিন্তু যাতে না যায় সেই দিকটার দিকে সব থেকে বেশি নজর দিচ্ছি অনেকগুলো ঘটনা কিন্তু আমরা এরকম উদ্ধার করেছি যেমন টেরাকোটা রপ্তানিতে রাজস্ব ফাঁকি হয়েছে বা টাকা বিদেশে চলে গেছে এটা তদন্ত করে দেখলাম আসলে কোনো রপ্তানি হয়নি কিন্তু মজার ব্যাপার কিন্তু টাকা আসছে দেশে বেশ কিছু টাকা আসছে এবং সেইগুলো যে ব্যাংকগুলো দিয়ে এসছে শেল ব্যাংক দিয়ে আসছে একটা ব্যাংক পেয়েছে আমরা যেখানে সেই ব্যাংকটির মূলধান মাত্র একশো পাউন্ড সেও কিন্তু এই দেশে বেশ কিছু টাকা পাঠিয়েছে এখন টাকা পাঠিয়ে ওই মালামালগুলো সে হয়তো এখানে অন্য সুবিধা নেওয়ার জন্য এটা করেছে সেখান থেকে এই রপ্তানির নামে সে ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে সেই টাকাটা সে আবার অন্য কাজে ব্যয় করেছে আসলে হল ব্যাংক থেকে মানিটা তোলার জন্য সে এই রপ্তানির এই ছত্র ছায় এইগুলো করেছে তো এরকম আমরা অনেক জিনিস পাচ্ছি রপ্তানি দেখিয়েছে কিন্তু আসলে নাম উঠে আসছে যেমন টেরাকোটার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে নাম প্রকাশ করা হয়েছিল প্রচুর এভাবে নাম প্রকাশ করা বা যাদের নিয়ে কাজ করছেন সেগুলো সেই ধরনের দৃশ্যমান কাজগুলো আমরা আসলে অনেক সময় হয়তো আইনের কারণে আমরা সবগুলো নাম বা এইখানে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনও কিন্তু কিছু কাভারেজ যেহেতু আমরা মিডিয়ার সামনে ওইভাবে কিন্তু ফ্লাশ করতে পারি না তারপরও মিডিয়া এত বেশি স্বচ্ছ যে অনেক কিছু আমরা লুকায় রাখতে চাইলেও আসলে সামনে চলে আসে যে অনেক কাজ আমরা কিন্তু করছি যেগুলো হয়তো মিডিয়ায় আসছে না একটা সময় যখন বিচারের সম্মুখীন হবে তখন দেখতে পারবেন আইনে কিন্তু অনেক প্রোটেকশান আছে একজন আয়কর দাতার তার কি সহায় সম্পত্তি আছে সেটি কিন্তু আয়কর বিভাগ প্রকাশ করতে পারে না এই যে সমন্বিত করার কথা বলছেন 
একজনের ব্যাংকে টাকা আছে ব্যাংকার কিন্তু তার ওয়াইফের কাছেও সেই টাকাটা প্রকাশ করতে পারে না তার এত টাকা আছে আইনে কিন্তু সেটি বার আছে সুতরাং প্রচলিত যে আইন আছে দোষীর ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কিছু সেই সেই আইনটাকে মেনেই কিন্তু আমাদের ধাপে ধাপে আগাতে হচ্ছে দোষীর যাতে শাস্তিও নিশ্চিত হয় আবার আইনটাও যাতে আমরা মানি সমন্বিতভাবে আমরা কাজ করছি আচ্ছা এই সাথে আমি আসানি স্পন্সর আপনার কাছেই তাহলে জানতে চাই যে মানি লন্ডারিং হচ্ছে এবং সেটা আমরা মানে জানছি বিশেষ করে বাইরের যে প্রতিবেদনগুলো আসছে সেখান থেকে সব মিলিয়ে আসলে মানি লন্ডারিং কি পরিমাণ হচ্ছে আর এর থেকে আসলে কিভাবে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না বাংলাদেশে যেহেতু ক্যাপিটাল কন্ট্রোল আছে মানি লন্ডারিং হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মানি লন্ডারিং কোথায় হয় এক নম্বর হচ্ছে চীন বড় দেশ বহু টাকা আছে কিন্তু তারপরেও ব্যাপকভাবে মানি লন্ডারিং হচ্ছে ভারত দুই নম্বরে আছে আমরা আছি পাঁচ ছয় সাত নম্বরে তো এটা এটা হবে এটা হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের রেস্ট্রিকশান দু নম্বর কারণ হচ্ছে যে এটা বাড়ছে আমাদের দেশে দ্রুত এবং সেটার মূল কারণ হচ্ছে যেটা আমি আগে বলছিলাম অনুপার্জিত অর্থ মানে অসৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থ সেটা তো দেশে ভোগ করা কঠিন হয় সেটা তখন বিদেশে নিয়ে ভোগ করতে চায় কাজে সেটাকে একভাবে না একভাবে হুন্ডির মাধ্যমে হোক বা আমদানিকে বাড়িয়ে রপ্তানিকে কমিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি করে বিভিন্নভাবে টাকাটা বাইরে রাখার প্রচেষ্টা আরেকটা বিষয় কি এরকম হতে পারে যে এখানে আসলে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন বা বিনিয়োগের পরিবেশ নেই না সেটা তো একটা কারণ আমি কেন টাকা বাইরে নেব দুটো কারণে অনুপার্জিত অর্থ একটা বড় সোর্স আরেকটা সোর্স হচ্ছে যে আমার হয়তো উপার্জিত অর্থ কিন্তু আমি আমার ছেলে মেয়েরা দেশে থাকবে না আমার তারা আমি নিজেও দেশে হয়তো কমফোর্টেবল ফিল করছি না বিভিন্ন কারণে অনেক কারণ আছে যে বাংলাদেশে বলি শেষ করা যাবে না ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরকে নিয়ে তারা সন্দিহান তারা দেশের থেকে মনে করে যে টাকা কিছু অংশ আমি বেগম বাজারে খরচ করলাম আমি ওয়াশিংটনে নিউ ইয়র্কে লন্ডনে বা সিডনিতে নিয়ে বাড়িঘর কিনে দিয়ে আসলাম আলোকপাত করতে হবে কারণ যথেষ্ট না হওয়ার কারণে যেটা হয় যে আলটিমেটলি আমরা কাপ মার্কেট থেকে ওই টাকাটা তুলে পকেট থেকে আবার ব্যালেন্স করে আমি আমরা বাইরে চাই চিকিৎসা যেটা করতে হবে তো এটা 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 বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাপার বাংলাদেশ ব্যাংকে আমি মনে করি একটু লিবারালি করা উচিত কিন্তু এই ব্যাপারে আমি একটা জিনিস বলবো যে যে ব্যাপকভাবে অর্থ আমরা বিদেশে পাঠাচ্ছি বা নিয়ে যাচ্ছি স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার জন্য সেটা কিন্তু আমরা দেশে এই চাহিদাটা মেটাতে পারলে সবচেয়ে ভালো অর্থাৎ ভালো মানের যদি সেবা স্বাস্থ্য সেবা আমরা দেশে দিতে পারি তাহলে এই পনেরো লক্ষ লোক ভারতে যেত না চিকিৎসার জন্য কয়েক লক্ষ লোক ব্যাংককে বা সিঙ্গাপুরে বা মালয়েশিয়াতে যেত না এবং আমরা কিন্তু কয়েক বিলিয়ন ডলার অন্তত পক্ষে সেভ করতে পারতাম যদি খালি আমাদের ডাক্তারদের সেবার মান এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানিক মানগুলোকে আমরা আরেকটা লেভেলে নিয়ে যেতে পারতাম এটা দুঃখের বিষয় আমরা সেটা পারছি না শিক্ষা ক্ষেত্রেও একই জিনিস আমাদের উপরের সোসাইটির উপরের লেভেলের সন্তানরা কিন্তু দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ছে না এবং তার মূল কারণ হচ্ছে শিক্ষার যে অধপতন হয়েছে আমাদের দেশে এবং রাজনীতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যে যে অবস্থান গত পরিবর্তন হয়েছে সেটার কারণে আমাদের সব পলিটিশিয়ানদের সন্তান সব ব্যুরোক্রেটদের সন্তান প্রায় সবাই বিদেশে পড়ছে এটা একটা ব্যাপক আমি বলবো আমাদের সামাজিক অবক্ষয় আমাদের দেশের জন্য বিরাট ক্ষতি এবং অর্থনৈতিকভাবে বিরাট ক্ষতি আমাদের আমাদের সময় আজকে একেবারে শেষ সময় ছোট্ট করে শেষ মুহূর্তে শহীদুল ইসলাম আপনার কাছে জানতে চাই যে আমরা দেখেছি যে শুল্ক গোয়েন্দার অনেক দৃশ্যমান কাজ করছেন তারা অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ফাঁকিগুলো রোধে আপনাদের সেই কাজের কাজগুলো আসলে সামনে কতটা এগিয়ে যাবে ছোট্ট করে যদি বলেন আমরা শেষ করবো আসলে আমরা খুব চেষ্টা করছি খুব সিরিয়াসভাবে চেষ্টা করছি কিন্তু আসলে আমাদের মূল সমস্যা এখন এই যে শুল্ক গোয়েন্দার দৃশ্যমান কাজ আসলে সবাই কম বেশি দেখে কিন্তু যদি প্রশ্ন করেন যে আমার জনবল কয়জন এই মুহূর্তে আমার জনবল হচ্ছে সারা দেশে দুশো জন এই দুইশো আটচল্লিশ জন জনবল নিয়ে আমাকে তিনটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অনেকগুলো ছয়টি কাস্টম হাউস বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা এলসি স্টেশন সবগুলোই কিন্তু কিছু না কিছু কাজ আমাকে করতে হচ্ছে আমাদের করতে হচ্ছে এখানে আমরা জনবলের প্রস্তাব করেছি পাবো কিন্তু আসলে এই জনবল ঘাটতিটাই খুব এখানে যদি আজকে দু হাজার তিন হাজার লোক থাকে তাহলে দেশের জন্য কিন্তু অনেক কিছু করার আছে অনেক কিছু রাজস্ব বাড়ানোর সুযোগ আছে এবং অনেক দৃশ্যমান করতে পারবো অনেক যন্ত্রপাতি দরকার সেগুলো আমরা চেয়েছি আমরা এগুলো সরকার বিবেচনা নিয়েছে আমরা আশা করি খুব তাড়াতাড়ি পাবো এবং 
পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে আমাদের কাজগুলো আরো দৃশ্যমান করতে পারব ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল শহীদুল ইসলাম এবং ডক্টর হাসান স্পন্সর আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই আয়োজনে থাকার জন্য দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ আমাদের এই আয়োজন দেখছিলেন যে কথাগুলো উঠে এসেছে রাজস্ব আয় বাড়াতে সরকারের এনবিএ বিশেষ করে এনবিআর যারা আয়টা করবে রাজস্ব আয় তাদেরকে আসলে সেখানে বড় ধরনের সংস্কার প্রয়োজন এবং একই সাথে সেবার মানসিকতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতের উপর জোর দিয়েছেন আমাদের আলোচকরা দর্শক এই ছিল আজকের আয়োজন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ